。花县主遭遇绑架，我们在狱警的暗桩也尽数被描述，就连孤的黑甲军也暴露于人间。其实，微臣有个问题，不知当问不当问？问。花县主竟然还惦记着金陵月，姑似姑记的，花县主可是承诺过姑王？这金陵月，实则是太子殿下的信息监察之所。所有的乐师都是经过培养的，耳目兼听之用。将来这里还会对使臣开放，殿下可谓是布局深远呀。姑的秘密都被你发现了。嗯，你和太子殿下好奇怪啊？怎么奇怪了？小八跟我说，太子殿下一见到你就……<笑>好像是有这么回事儿了。说起来，这位杜小姐如若选卿，大约会选哪位青年才俊？正是不才。你倒是敢娶。收到线报，在狱经发现金破二皇子特远英雄。他一个金破谷的二皇子，居然在狱经，他是敌是友啊？特远英雄，他来狱经干什么？和琉璃之间到底发生过什么？爹，娘，娘，是小妹。喜迎护国大将军德胜回朝。喜迎护国大将军德胜回朝。德胜回朝。德胜回朝。你为什么会来这里啊？来为亡故的人点上一盏灯，愿他来生顺遂。这个他，难道是太子殿下心爱之？金破国与晋国之间的刺客，绝不止五名。那倒也没有出乎我的意料之外。那另外一件事呢？啊？花琉璃和那个金破二皇子到底什么瓜葛？还望陛下能够卸下老夫所有的职务，臣要告老。还乡，现有虎符，呈交陛下，望陛下恩准。贺远亭刺客一计不成，必生二计。要想对付他，只要继续盯着花县主即可。花县主为了和本王在一起，做出了这么大的牺牲，居然还逼家人辞官，那本王也一定不能辜负他。你确定，将军、夫人，太子殿下来访二公子，已经在门口了。这长空什么时候跟太子殿下这么熟了？不会是冲着琉璃来的吧？殿下，啊，您是特意来探望我的？呃，是啊，长空兄，还记得儿时我们情同手足、相谈甚欢的场景吗？不记得了。太子这是项庄舞剑。意在沛公吧，他今天要是见不到琉璃呀、啊，他是不会走。我是担心他真的要是喜欢了太子殿下。夫人说的对呀、啊，这我女儿要是嫁到了深宫，我可不能看我女儿在深宫里遭罪。小姐，你在想什么呢？太子殿下呀、啊！啊？谁这么大的胆子，敢砸我的窗子？后山。嗯。花县主。本王知道你一直仰慕我。本王之前觉得，若是父皇许婚，本王接受即可。但现在，男女之间，若是情深见笃，便会互赠信物，就是喜欢对方的意思。县主，我发现我喜欢太子殿下啊。小姐，我问你一个问题，你问你喜欢我吗？喜欢。你喜欢二公子吗？喜欢。你喜欢这么多人，你喜欢一个太子殿下有什么稀奇的呀？是这样的吗？就是这样的呀。走，回家。姑终于见到你了。今日姑在华宅等了一天，都不见你回来。琉璃，不，你怎么又生气了？本王不是为了让你开心吗？你是哄我开心吗？嗯。你一不开心，本王就见不到你。本王一见不到你
，本王舅爷总不开心。谢姨夫居然要嫁给太子，这个杨公主和谢驸马的大女儿倒是一个知书达理、贤良淑德的人，可惜一年早逝，想来二女儿也不差呀。这要是嫁给太子的话，是不是有点……他凭什么哄我抢太子啊？御京的人都知道，乐阳长公主的那位二小姐就要进京了，让你千万小心，不要被当成替身了呀！这是云寒的玉兽，怎么会在杜小姐那里？难道……我看谁这么大胆子，竟敢拦住本宫的去路！太子殿下到，乐阳姑母。太子侄儿，二小姐不是一直说要见她的太子哥哥吗？太子哥哥，好久不见。都是我们不好，我们离开玉京太久，人生地不熟的。如果我有什么做不好的地方，还请姑娘食言相告。我不想让你和太子哥哥误会。哼，竟敢抢我台词！太子殿下，您真好。姑哪里好了？您没有偏袒谢家二小姐，我心中很欢喜。姑为何要偏袒她？你才是孤的人，小姐，太子殿下带希尔小姐去逛街了，人家在这里操劳，你倒在外面快活。嗯，好好吃，太子哥哥，特别好吃，快尝尝。男人都是狗。太子哥哥，他们都说陛下要把谢家二小姐许配给你了。那你说，你喜欢谁？嗯，谁呀、啊？花琉璃。姑舅知就知道这花郡主和贺远亭有前情。小裴啊，啊，太子殿下是喜欢花郡主的。我什么时候喜欢他了？姑有吗？殿下以前孤傲寡合，对谁都漫不经心。如今但凡沾染上了花郡主，就如同雪鸮般瞪大双眼，处处不放。为表诚意与歉意，特此送上金破绝色美人一枚。只是，朕的后宫已经没有地方了，对吧？<笑>不收了。陛下若是不收。便只好送给贵国储君了。你敢？今日就要与你们金破国谈判了，你最好识相一些。情感上，我愿意让。可本王毕竟是二皇子啊，虽然我也是个很念旧情的人。这清寒草原后撤五百里之事，恕我的不同意。后撤五百里才是此次谈判的重点。岂有此理！败军之国岂敢和我们谈条件？若本王今日真的答应后撤五百里，恐惊破百姓大怒之下，要求拼死一战。若这两国再起战火，怕是四清大人也不愿看到的。